początku października 1939 roku, po nieco ponad miesiącu walk, II Rzeczpospolita, państwo tętniące życiem, zaczęło zamieniać się w ruinę. Wkrótce podobny los miał spotkać jej mieszkańców, którzy z dnia na dzień w oczach niemieckiego okupanta stali się untermenschen pod ludźmi. Początkowo polskie społeczeństwo miało zostać przeznaczone do pracy w charakterze, jak to powiedział Hans Frank, niewolników Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. A kiedy przestaliby być potrzebni, czekała ich eksterminacja. Nic więc dziwnego, że Polacy nie zgodzili się na taki scenariusz i utworzyli państwo, które codziennie stawiało opór okupantowi. Niemcy zresztą nigdy nie ukrywali swoich zamiarów. Heinrich Himmler w czasie przemówienia w Poznaniu twierdził, że wszyscy Polacy znikną z powierzchni ziemi. I jest szczególnie ważne, aby Niemcy uważali zniszczenie Polaków za swoje niezwykle istotne zadanie. Ale co ciekawe, zbrodnie takie jak w Wawrze, której ofiary są pochowane na tym cmentarzu i których męczeństwo symbolizuje ten pomnik, działały odwrotnie niż w niemieckich założeniach. Polacy zamiast być biernymi i zastraszonymi stawiali jeszcze większy opór. Jan Nowak-Jeziorański powiedział po latach, że było tak dlatego, że ludzie po prostu przestawali się bać, bo nie mieli nic do stracenia. Polskiemu rządowi w Londynie zależało, aby ruch oporu został zorganizowany w konkretne organizacje, z których największe znaczenie miał ZWZ, Związek Walki Zbrojnej, kierowany początkowo przez generała Kazimierza Sosnkowskiego, a w 1942 roku przekształcony w Armię Krajową. W szczytowym momencie w AK było zaprzysiężonych od 300 do 350 tysięcy osób. Była to niestety formacja słabo uzbrojona. Karabin miał co dziesiąty żołnierz, broni maszynowej było zaledwie 2000, a granatów około 130 tysięcy. Celem ZWZ, a potem AK, było wywołanie ogólnopolskiego powstania. Do czasu zbrojnego, powszechnego wystąpienia należało utrudniać życie okupantowi. Aleksander Kamiński pisał, że mały sabotaż jest ważną bronią, która co prawda nie zabija, ale dotkliwie kuje i działa jak piasek sypnięty w oczy czy drzazga wbita pod paznokieć. Symbolem takich działań stała się akcja przeprowadzona w lutym 1942 roku przez Macieja Aleksego Dawidowskiego pod pomnikiem Kopernika. W tamtym czasie oryginalny polski tekst został przez Niemców zastąpiony inną tablicą przymontowaną w miejscu, gdzie są teraz te gwiazdki z tekstem Dem Grossen Astronomen, czyli wielkiemu astronomowi, co miałoby sugerować niepolskie pochodzenie Kopernika. Alek chciał jedynie sprawdzić, czy śruby, które trzymają tablicę, da się łatwo zdemontować. A kiedy okazało się, że tak, podjął spontaniczną decyzję o natychmiastowym przeprowadzeniu akcji. Akcja rozwścieczyła Ludwiga Fischera, gubernatora dystryktu warszawskiego, który nakazał rozwieszenie w całym mieście plakatów z informacją. Kryminaliści usunęli ostatnio tablicę z pomnika Mikołaja Kopernika. W odwecie zarządzam usunięcie pomnika Jana Kilińskiego, podpisano dr Fischer. Jak postanowił, tak zrobił i pomnik powstańca Kościuszkowskiego Jana Kilińskiego został zdemontowany. Ale już po paru dniach wykryto miejsce jego ukrycia, którym były piwnice Muzeum Narodowego. Aby znowu dodać otuchy warszawiakom, Alek napisał na jego murach Jam tu, ludu Warszawy, Jan Kiliński. Ale mały sabotaż kłuł nadal, bo oprócz napisu na murach Warszawy pojawiły się również afisze łudząco podobne do tych, które wydał Ludwik Fischer. Zmienił się na nich nieco tekst, bo stanowił Kryminaliści w ostatnim czasie usunęli pomnik Jana Kilińskiego. W odwecie zarządzam przedłużenie zimy na froncie wschodnim o 6 tygodni podpisano Mikołaj Kopernik. Najśmieszniejsze w tym było to, że zima z 42 na 43 rok faktycznie była dłuższa niż zazwyczaj. A takie akcje pozwalały nieco lżej przeżyć trudne dni i nieustannie przypominały o istnieniu ruchu oporu. Ale podobnych działań było więcej. Niemcy w tamtym czasie używali litery V, którą malowali na murach. Odnosiła się do wiktorii i symbolizowała zwycięstwo na wszystkich frontach. Jednak Polacy szybko znaleźli na nią sposób. 
Wystarczyło namalowaną przez tablicę literę wzbogacić napisem Erloren i w ten sposób powstawało słowo Ferloren, co oznacza stracony albo przegrany. Napisów było tak dużo, że Niemcy często ograniczali się tylko do ich skreślenia, ale wkrótce całkowicie zrezygnowali z takiego ozdabiania ulic. Zresztą do obozu koncentracyjnego albo na szubienicę można było trafić z bardziej błahego powodu, na przykład zarysowanie żółwi na murach. Te z pozoru niewinne zwierzęta stały się symbolem akcji PPP, czyli Polaku pracuj powoli i nieustannie przypominały rodakom, aby nie spieszyli się z pracą wykonywaną na rzecz okupanta. A jeśli już coś robią, niech robią to niedokładnie. Ale to nie żółwie stały się legendarnym symbolem oporu. Tym została dopiero o rok starsza, malowana z narażeniem życia kotwica Polski Walczącej. Mało kto wie, że ten znak najprawdopodobniej został przejęty od działającego jeszcze przed wojną wydawnictwa polskiego, które jako symbolu używało splecionych liter W i P. Wybrano go ze względu na łatwość namalowania i fakt, że każdy potrafił zdekodować litery P i W jako Polska Walcząca, które mylnie czasem tłumaczy się jako skrót od słów Powstanie Warszawskie. Oczywiście oprócz małego sabotażu przeprowadzano także poważniejsze akcje, jak na przykład wykolejanie składów kolejowych. Od stycznia 1941 roku do połowy 1944 oddziały dywersyjne wysadziły łącznie 732 transporty poruszające się po szynach. Do tego dochodziły akcje uwalniania więźniów z rąk oprawców, likwidowania nazistowskich urzędników i dygnitarzy i inne działania o podobnym stopniu skomplikowania i ryzyka. Niestety zgrupowani w ZWZ, a później w Armii Krajowej za takie wyniki płacili ogromną cenę. Pomimo zachowania najwyższych środków ostrożności, polegających na przykład na częstej zmianie pseudonimów, bywali wykryci przez niemiecką policję, wydawani przez kolaborantów czy ginęli w trakcie akcji. Do wybuchu Powstania Warszawskiego zginęło 62 tysiące osób z zaprzysiężonych konspiracji. Ogromną ofiarę ponosiła również ludność cywilna. Do tego za każdy atak na niemieckiego żołnierza czy urzędnika mordowano według stałego przelicznika, najczęściej 1 do 50, czyli za jednego Niemca zabijano 50 Polaków. Codziennie ulice polskich miast i wsi straszyły afisze informujące o wykonanych lub zaplanowanych egzekucjach, które później dla większego zastraszenia wykonywano publicznie. Jednak co ciekawe, akcje podziemia, nawet jeśli wiązały się z zemstą na polskim społeczeństwie, cieszyły się poparciem ludności, bo nieustannie przypominały okupantowi, że z oprawcy może łatwo stać się ofiarą. I skoro mowa o społeczeństwie, to musimy zauważyć, że w trakcie okupacji wytworzyło się wspaniałe poczucie wspólnoty. Jan Nowak Jeziorański, legendarny żołnierz AK, opowiadał kiedyś, że gdy wracał ze spotkania konspiracyjnego, został zatrzymany przez tajnego agenta gestapo. Od razu zadano mu pytanie, skąd idzie. Jan Nowak Jeziorański zachował zimną krew i z zaramienia agenta zauważył na pobliskim budynku tabliczkę informującą, że przyjmuje tam dentystka. Powiedział, że był u niej. Agent gestapo zabrał go do pobliskiego telefonu, aby potwierdzić jego wersję. Znalazł numer lekarki i usłyszał, że oczywiście chwilę temu taki pacjent u niej był. A to oznacza, że z miejsca zrozumiała, że chodzi o czyjeś życie. A co jeśli ktoś nie wykazywał tak wspaniałej postawy? Wtedy do akcji wkraczały podziemne sądy, które również stanowiły przykład świetnej, tajnej organizacji. Przy wydawaniu wyroków starano się zachować wszelkie procedury przedwojennego prawa. W ten sposób karano szmalcowników, kolaborantów i donosicieli. Dzięki temu odstraszano ludzi od zachowań niegodnych, zwłaszcza od współpracy z Niemcami. W czasie okupacji wydano kilka tysięcy werdyktów, najczęściej karanych chłostą lub infamią, ale wykonano również kilkaset wyroków śmierci. 
Niestety był to bardzo łatwy sposób na pozbycie się drugiego człowieka, bo wystarczyło zgłosić niemieckiej policji, że ktoś publicznie znieważa Hitlera albo rozprowadza gazetki konspiracyjne i już z tego budynku wyruszał patrol po Bogu ducha winną ofiarę. Później czekały ją wielogodzinne przesłuchania, nierzadko z użyciem tortur, a w ramach możliwej kary obóz koncentracyjny albo natychmiastowa egzekucja. Ale polskie państwo podziemne znalazło również na to osobliwe rozwiązanie. Kiedy gestapo otrzymywało kolejne donosy, lekarze z Instytutu Higieny, którzy specjalizowali się w hodowli bakterii, otrzymali za zadanie wyprodukowanie wąglika. Później polskie podziemie tworzyło fałszywe anonimy celowo zakażane tą groźną bakterią, a następnie wysyłano je na Aleję Szucha, przemianowaną wtedy na ulicę Policyjną. Wkrótce rozpoczęła się fala zachorowań wśród pracowników gestapo, którzy najpierw zaczęli odczuwać swędzenie skóry, a później znacznie poważniejsze objawy. Po jakimś czasie urzędnicy zaczęli bać się anonimowych listów i wyrzucali je bez czytania, co na moment rozwiązało problem donosów. Równie ciekawe metody polski ruch oporu stosował wobec widzów oficjalnych kin i teatrów, które funkcjonowały po to, aby Polaków ogłupiać. Zgodnie z zaleceniem najwyższych władz niemieckich, Polska miała stać się intelektualną pustynią, więc repertuarem stały się półpornograficzne scenki o wdzięcznych tytułach takich jak Szał Ciał, Wesoły Harem czy Jedna Baba Drugiej Babie. W czasie takiego spektaklu można było spodziewać się ataku gazowego szybko i sprawnie przeprowadzonego przez polskich harcerzy, a dzięki temu wszyscy wiedzieli, że tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze to w teatrze, o czym przypominały afisze rozwieszone wszędzie. Druki tego typu oraz inne wydawnictwa były z narażeniem życia produkowane w tajnych drukarniach. Rozporządzenie Hansa Franka jasno stanowiło, że cała polska organizacja rozpowszechniania wiadomości musi być zdruzgotana. Jednak Polacy i w tej dziedzinie się nie poddali. Najpopularniejszą gazetą był Biuletyn Informacyjny, który w szczytowym momencie drukowano w liczbie aż 50 tysięcy sztuk. A że jeden egzemplarz czytało kilka osób, to biuletyn docierał do większej liczby odbiorców niż jakikolwiek tygodnik opinii obecnie. Dzięki prasie ludzie byli informowani o wydarzeniach z kraju i ze świata, co zwłaszcza w obliczu niemieckich klęsk dodawało nadziei. Poza tym polskie państwo podziemne drukowało niezwykle precyzyjne druki, często naśladujące niemieckie gazety, takie jak Der Hammer i Der Soldat. Umieszczano w nich sfabrykowane informacje o niemieckich porażkach na froncie, o sukcesach aliantów i ruchu oporu. Dzięki temu w szeregi niemieckiej armii dostawał się defetyzm, a morale wojska spadały. Polskie produkty można było znaleźć od kanału La Manche przez Czechosłowację aż na dalekim froncie wschodnim, a wszystko za sprawą genialnego systemu dystrybucji. Ten polegał na odwiedzaniu miejsc Nür für Deutsche, czyli zarezerwowanych tylko dla Niemców, a wtedy wystarczyło już tylko odłożyć spreparowaną gazetę na ławce lub w inny sposób podrzucić okupantowi. Jednak wielu harcerzy praktykowało najbardziej skomplikowaną, a jednocześnie skuteczną technikę, jaką było umieszczenie antyhitlerowskiej ulotki prosto w kieszeń niemieckiego żołnierza lub urzędnika. Takie działania wywoływały piorunujący efekt psychologiczny, którego panicznie bało się nawet naczelne dowództwo Wehrmachtu. Poza tym doskonale rozumiano, że każdy element powodujący nawet chwilę uśmiechu uciśnionych Polaków jest na wagę złota. Temu służyły rozwieszane w ramach akcji N afisze stylizowane na niemieckie, które na przykład zabraniały polskiej ludności oddychania świeżym powietrzem, ponieważ było ono zarezerwowane dla Luftwaffe, czy korzystania z wody w Wiśle, niezbędnej do skutecznego działania niemieckiej floty podwodnej. Równie prężnie co system podziemnych drukarni rozwijało się tajne szkolnictwo, prowadzone najczęściej w prywatnych mieszkaniach. Ale dlaczego mówimy o nim w formie oporu ze strony polskiego państwa podziemnego? A to dlatego, że zgodnie z niemieckim planem Polacy mieli być siłą roboczą nieobjętą głębszym nauczaniem. 
Heinrich Himmler mówił w maju 1940 roku Dla polskiej ludności wschodu nie mogą istnieć szkoły wyższe niż czteroklasowa szkoła ludowa. Celem takiej szkoły ma być wyłącznie proste liczenie. Najwyżej do 500, napisanie własnego nazwiska, wiedza, iż boskim przykazaniem jest być posłusznym Niemcom, uczciwym, pracowitym i rzetelnym. Czytania nie uważam za konieczne. W szkołach działających oficjalnie, za przyzwoleniem Niemców, bardzo często zabronionych przedmiotów, takich jak geografia, język polski czy literatura, uczono w ramach innych. I na przykład historię Polski wykładano w ramach bardzo wdzięcznie brzmiącego przedmiotu geografia gospodarcza Wielkich Niemiec. Ale potrzeba wyższego szkolnictwa oczywiście istniała i w odpowiedzi na nią utworzono ponad 2000 tajnych szkół średnich, a poza tym uniwersyteckie struktury, takich uczelni jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Ziem Zachodnich. Nauczyciele uczący w ramach tajnej organizacji nauczycielskiej działającej już od października 1939 roku ryzykowali swoje życie w razie wpadki prowadzonej przez nich sekretnej komórki nauczania. Dlatego starano się zachować wszelkie środki ostrożności i na przykład uczniowie często wchodzili do mieszkań na hasło. Poza tym w razie kontroli książki zamieniano szybko na szachy i udawano spotkanie towarzyskie. Jednak w samym nauczaniu nie było taryfy ulgowej, podobnie jak przy tajnych egzaminach. A to oznacza, że najlepiej egzamin w czasie okupacji zdało właśnie polskie szkolnictwo. Jak na prawdziwe państwo przystało, Polska podziemna posiadała własną komórkę wywiadowczą. I to nie byle jaką, bo taką, która była w stanie wysyłać i odbierać meldunki z całej Europy. Polscy agenci między innymi rozpracowali tajny ośrodek rakietowy w Penemünde, a poza tym przekazali Brytyjczykom plany ataku III Rzeszy na Związek Radziecki. Ale prawdziwy majster sztyk działań wywiadowczych miał miejsce dopiero w maju 1944 roku. Właśnie wtedy, w rejonie miejscowości Sarnaki, jeden z niemieckich pocisków V2 wpadł do Bugu, a wywiad AK postanowił za wszelką cenę zdobyć ocalałe części, tak aby udało się rozgryźć technologię stojącą za rakietą. Niemcy wyruszyli, aby zdobyć resztki, ale Polacy byli szybsi. Kilkadziesiąt osób najpierw je ukryło, a następnie przekazało Brytyjczykom. Rysunki i schematy stworzone przez wywiad Armii Krajowej umożliwiły lepsze poznanie niemieckiej technologii i skuteczniejszą obronę przed nią. Nie sposób wymienić wszystkich struktur polskiego państwa podziemnego, ale o jego wielkości niech świadczy fakt, że wielu historyków twierdzi, że gdyby po wojnie nastąpiła pełna niepodległość, to wszystkie służby i administracja mogły wyjść na zewnątrz i funkcjonować jak normalne państwo. I pomimo tego, że nie było to możliwe w wyniku ustaleń Wielkiej Trójki, a więc Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, to nie przekreśla to setek tysięcy bohaterskich czynów i przelanej krwi ludzi, o których kto jak kto, ale my powinniśmy pamiętać.